हेलो व्यूअर्स दिस इज एल्गो बांग्ला 29 आज के हम देख रहे हैं कोर्ट फोर्सेस राउंड 9 टू 1 डिवीजन टू एयर प्रॉब्लम नंबर बी एयर सॉल्यूशन अच्छा এখানে যে প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে সেটা একটু সুন্দর মত করে পড়ে নেবেন যে আলটিমেটলি প্রবলেম স্টেটমেন্টে কি বলতে চাইছে এই প্রবলেমটার জন্য আমাদের ইনপুট সেকশনের ফার্স্ট একটা টেস্ট কেস ইনপুট থাকবে টি এবং টেস্ট কেসের আন্ডারে আমাদের দুইটা ইনটিজার নাম্বার ইনপুট হিসেবে থাকবে একটা হচ্ছে এক্স এবং একটা হচ্ছে এন আউটপুটে কি থাকবে ফর ইচ টেস্ট কেস প্রিন্ট এ সিঙ্গেল লাইন কন্টেইন এ সিঙ্গেল ইনটিজার ডিনোটিং দা ম্যাক্সিমাম ব্যালেন্স অফ দা প্রবলেম সেট ইয়াস ক্যান অ্যাসিভ অর্থাৎ ইয়াস কতটুকু ম্যাক্সিমাম ব্যালেন্স অ্যাসিভ করবে এই প্রবলেম সেট থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট করে দেখাইতে হবে একটা ইনটিজার নাম্বার এবং একটা লাইনে প্রিন্ট হবে কি বলা আছে যে জয় নামক একজন ব্যক্তি ছিল সে হচ্ছে এই রাউন্ডের জন্য অর্থাৎ কোড ফোর্সেস রাউন্ড 9 টু 1 এর জন্য সেকেন্ড প্রবলেমটা সেট করছে যেটা ডিফিকাল্টি হচ্ছে x কিন্তু তার হয়তো বন্ধু আছে যে ইয়াস সে ভয় পাচ্ছিল যে এই প্রবলেমটা হচ্ছে কোড ফোর্সের পক্ষ থেকে রিজেক্টেড হয়ে যেতে পারে কারণ এটা একটা আনব্যালেন্সিং প্রবলেম সে কারণে সে কি করলো সো হি ডিসাইডেড টু ব্রেক ইট আপ ইনটু এ প্রবলেম সেট অফ n সাব প্রবলেম অর্থাৎ জয় যে প্রবলেমটা সেট করেছিল x ডিফিকাল্টির ইয়াস কি করলো সেই এক্স ডিফিকাল্টের প্রবলেমটাকে এন সাব সাব প্রবলেমে ডিভাইডেড করলো যেন এমন ভাবে ডিভাইডেড করলো প্রবলেম আর পজিটিভ ইনটিজার এন্ড देयर সাম ইজ इक्वल टू এক্স এমন ভাবে ডিভাইড করলো যেন প্রত্যেকটা ভাগ হবে একটা পজিটিভ ইনটিজার নাম্বার এবং সবগুলা যোগফল আবা এক্স এর সমান হবে সবগুলা ডিফিকাল্টির যোগফল আবা এক্স এর সমান হবে দা কোঅর্ডিনেটর এলএক্সি ডিফাইন দা ব্যালেন্স অফ এ প্রবলেম সেট অ্যাজ দা জিসিডি অফ দা ডিফিকাল্টিস অফ অল সাব প্রবলেম ইন দা প্রবলেম সেট অর্থাৎ এই প্রবলেমটা ব্যালেন্স হইছে না আনব্যালেন্স হইছে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে জিসিডি এর ভ্যালু উপর অর্থাৎ জিসিডি এর ভ্যালু যত বাড়বে এটা হচ্ছে তত ব্যালেন্সিং প্রবলেম হিসেবে ধরা হবে জিসিডি মানে হচ্ছে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজর অর্থাৎ গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজর মানে কি সবথেকে বড় একটা নাম্বার যেটা হচ্ছে কমন প্রত্যেকটা নাম্বারের মধ্যে এবং প্রত্যেকটা নাম্বারকে ভাগ করা যায় এই যে একটা নাম্বার গ্রেটেস্ট সবথেকে বড় একটা নাম্বার যে যে নাম্বার দ্বারা একটা অ্যারের বা একটা প্রবলেম সেটের প্রতিটি নাম্বারকে ভাগ করা যায় সবথেকে যে বড় নাম্বার দ্বারা সেটাকে বলা হচ্ছে জিসিডি ফাইন্ড দা ম্যাক্সিমাম ব্যালেন্স দ্যাট ইয়াস ক্যান অ্যাসিভ অর্থাৎ ইয়াস ম্যাক্সিমাম কতটুকু ব্যালেন্স অ্যাসিভ করবে ম্যাক্সিমাম ব্যালেন্স ডিপেন্ড করবে কিসের উপর জিসিডি এর উপর অর্থাৎ জিসিডি যত বেশি বেশি হবে গেটেস কমন ডিভিজারের মানটা যত বেশি হবে সেই প্রবলেমটা তত ব্যালেন্স ধরা হবে ঠিক আছে এখন আমাদের এটার ম্যাক্সিমাম জিসিডিটা বের করতে হবে এই প্রবলেমটার জন্য আমরা একটু টেস্ট কেসগুলো দেখলে একটু ক্লিয়ার হবে বিষয়গুলো একটু আমাদের যে ফার্স্ট যে টেস্ট কেসটা 10 এবং হচ্ছে 3 दस हम আরো আমরা অনেক ভাবে ভাগ করতে পারি যেমন ভাগ করতে পারি 2 6 2 2 6 2 এইটাতেও ভাগেও ভাগ করতে পারি মানে অনেক ভাবে আমরা র্যান্ডমলি এটা ভাগ করতে পারি এখন এই ভাগগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি এই ভাগগুলোর মধ্যে কোনগুলা জিসিডি কোনটা জিসিডি কোন ভাগে জিসিডি এর সবথেকে ম্যাক্সিমাম সেটা আমাদের বের করতে হবে যেমন এটা জিসিডি কত 2 এটা জিসিডি কত 1 এটা জিসিডি কত 2 জিসিডি আমরা কেমনে বের করছি যেমন भागे भागफल मान कत उचित जो फल उचित एन संख्यक भाग जो कर समान प्रब्लेम स्टेटमेंट बला जीरोशेष्ट जीरो 
এবং সেটার ভাগ শেষ আমাদের 0 হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের জিসিডি বলা যেতে পারে তাহলে আলটিমেটলি প্রতিটা নাম্বারের মধ্যে আমাদের পি আছে যেমন হচ্ছে এখানে কি ছিল যে 24 244 তার মানে এখান থেকে আমরা জিসিডিটা কমন নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে জিসিডি কে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করছি পি দ্বারা পি দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে পি কে আমরা কমন নিলাম তাহলে জিসিডি কিন্তু আমাদের জিসিডি এটাকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করছি তাহলে পি টা আমরা কমন নিলাম কমন নিলে কি থাকে x1 x2 এর ভ্যালু গুলো অবশ্যই কমবে একটু আমি सेम एज লিখলাম xn এটা इक्वल टू কি হবে এটা इक्वल टू হবে হচ্ছে আমাদের x ঠিক আছে এখন আমরা যদি এগুলো এই পাশে রাখি যে x1 plus x2 plus এভাবে করতে করতে যদি xn পর্যন্ত যোগ দিই তাহলে এগুলো যোগফল কত হবে x divided by p p কে যদি এই পাশে পার করি তাহলে এই জাতীয় আমরা ইকুয়েশন একটা পাচ্ছি এই জাতীয় একটা ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি তাহলে আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্টে আরেকটা কথা বলা ছিল যে প্রত্যেকটা কি হবে এটা একটা পজিটিভ ইন্টিগ্রাল অর্থাৎ এটা একটা পজিটিভ নাম্বার এটা একটা পজিটিভ নাম্বার এটা একটা পজিটিভ নাম্বার প্রত্যেকটা হবে হচ্ছে এক একটা পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার তাহলে মিনিমাম পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার আমরা কোনটা 1 অবশ্যই 1 মিনিমাম 1 হইতেই হবে প্রত্যেকটা ভ্যালু মান মিনিমাম আমাদের 1 হইতেই হবে এখন আমাদের প্রত্যেকটা যোগফল আবার কি বলা হচ্ছে যে x ডিভাইডেড বাই p x ডিভাইডেড বাই p মানে x ডিভাইডেড বাই gcd বুঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে x ডিভাইডেড বাই p এটার ভ্যালু এটার ভ্যালু কি হইতে পারে আমাদের n ভাগে যেহেতু ভাগ করছি হয় n এর থেকে বড় হবে অথবা ছোট হবে এটার ভ্যালু যদি n এর থেকে ছোট হয় তাহলে কি ঘটবে এখানে n এর থেকে ছোট n এর থেকে ছোট ভ্যালু হলো তাহলে কি ঘটবে ধরেন আমাদের টোটাল হচ্ছে ডিফিকাল্টি ছিল হচ্ছে 16 আমি সেটাকে হচ্ছে 5 দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে কত আসবে 5 দ্বারা ভাগ করলে 3 আর আর ধরেন আমাদের n এর মান ছিল হচ্ছে 4 আমাদের 4 ভাগে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে যে 16 কে 4 ভাগে ভাগ করতে হবে যেন সেটা জিসিডি ম্যাক্সিমাম হয় এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন দেওয়া ছিল বা ইনপুটে দেওয়া ছিল কিন্তু আমি ভাগ করলাম হচ্ছে কত 4 ভাগে ভাগ করলাম चार भागे भाग कर लाम किंतु शेटा कतो आठ से तीन आठ से जो दी जमना शेटा के पास दरा भाग कोरी जो दी शेटा जीसीडी जो दी फाइव होतो जीसीडी फाइव होतो पी तो जीसीडी जीसीडी जो दी फाइव होतो अल आम दरे खाने तीन आठ से तार माने की तीन माने की शॉप गुला जोग फल होता है आम दरे तीन किंतु खाने की शॉप गुला মিনিমাম নাম্বারটাও ফিলআপ হচ্ছে না অর্থাৎ চারটা ভাগে যদি ভাগ করে মিনিমাম নাম্বার কোনটা মিনিমাম পজিটিভ নাম্বার 1 1 1 1 1 করে থাকবে সবগুলোর মধ্যে যেহেতু একবার কমন নেছি 1 1 করে থাকবে অলমোস্ট আমাদের 1 1 করে থাকবে যে 2 4 4 এর মধ্যে থেকে 2 কমন নিলে তো কি আমাদের 1 2 2 মানে মিনিমাম আমাদের 1 1 1 ও থাকছে না সবগুলা যোগফল আমাদের 3 হচ্ছে তার মানে কোন একটা ভ্যালু কোন পার্টিকুলার জায়গায় ভ্যালু আমাদের 0 আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ভ্যালুটা কি 0 হওয়া সম্ভব বলা আছে প্রবলেম স্টেটমেন্টে সেটা পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার হওয়া লাগবে তাহলে আলটিমেটলি x ডিভাইডেড বাই p এটা যে ভ্যালু সেটা যদি n এর থেকে ছোট হয় তাহলে এটা আমাদের বের করা পসিবল না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশনটা ব্রেক করে যাবে ওকে ব্রেক করে যাবে ঠিক আছে তার মানে কি x ডিভাইডেড বাই p এর যে ভ্যালুটা সেটা n এর থেকে বড় হবে অথবা n এর সমানে হবে ধরেন আমাদের ডিফিকাল্টি ছিল 16 এবং সেটা সেটা জিসিডি হলো 4 তাহলে 4 কে 4 দ্বারা ভাগ করলে 4 এবং সেটাকে 4 ভাগ অর্থাৎ n এর মানও ধরে তাহলে ইকুয়াল হলো সম্ভব যে প্রত্যেকটা মান 1 1 1 1 করে আসে আমাদের সেই ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভব তাহলে x ডিভাইডেড বাই p এর মানটা কত হওয়া লাগবে n এর থেকে বড় হওয়া লাগবে এটা একটা আমাদের কন্ডিশন যদি x ডিভাইডেড বাই p এর মান কোনো অবস্থায় n এর থেকে কম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা আমাদের ব্রেক করবে ঠিক আছে এখন আমাদের যে টোটাল চারটা নাম্বার যোগ করছি তাদের যোগফল কেমন হবে যে চারটা নাম্বার যোগ করলাম বা পাঁচটা বা এন সংখ্যক নাম্বার যোগ করলাম যোগফলটা কি সংখ্যা হবে অবশ্যই একটা ইন্টিজার নাম্বার হবে ইন্টিজার নাম্বার হবে যোগফলটা তার মানে কি x ডিভাইডেড বাই p এটা আমাদের কি আশা লাগবে এটার ভাগ শেষ অর্থাৎ আমি যদি এভাবে লিখতে চাই যে x মডুলাস p এটা আমাদের ভাগ শেষ কত হওয়া লাগবে 0 হওয়া লাগবে যদি ভাগ শেষ 0 না হয় তার মানে কি এটা একটা ইন্টিজার নাম্বার রিটার্ন করছে না এটা ডাবল কিংবা ফ্লোট এটা এটা মানে নাম্বার রিটার্ন করছে তার মানে x মডুলাস p এটার মানটা আমাদের 0 হওয়া লাগবে এটা একটা কন্ডিশন তাহলে আমরা টোটাল কন্ডিশন পেলাম কি যে x ডিভাইডেড বাই p এটার মানটা ভাই n এর থেকে বড় অথবা n এর সমান হওয়া লাগবে এবং আমাদের কি হওয়া লাগবে যে x মডুলাস p এই মানটা আমাদের 0 সমান হওয়া লাগবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশন কাজ করবে আমাদের কন্ডিশন কোন ক্ষেত্রে কাজ করবে না যদি x ডিভাইডেড বাই p এটার মান n এর থেকে ছোট হয় তাহলে আমাদের কন্ডিশন 
ब्रेक कर देंगे ठीक है सर छोटे वाले ब्रेक कर देंगे एको ना हमारे आंसर कौन टाइप है ना आंसर अवश्य P P जो तो जिसी भी दूर से तो ये खाने हमारे पुत्ते कहते हैं और आंसर ना में एक वेरिएबल रख लें शेख तो पुत्ते कहते हैं हमारे P और मंटा अपडेट करते हैं जो P ये खाने P के P ही शब्द दिलाम दर ये खाने I जामे one थे के एकदम X पोज़िशन तो কোন অবস্থায় যদি এটা এক কন্ডিশনে চলে আসে তাহলে সেটা ব্রেক করে যাবে যেমন আমাদের যে ফার্স্ট প্রবলেমটা ছিল যে 10 এবং হচ্ছে 3 তাহলে 10 কে এক দ্বারা ভাগ করা যায় এক দ্বারা ভাগ করলে সেটা সেটা কত হয় 10 হয় সেটা অবশ্যই 3 এর থেকে বড় কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে এবং 10 কে যদি এক দ্বারা আমরা ভাগশেষ বের করি তাহলে ভাগশেষ 0 হচ্ছে তাহলে এটা স্যাটিসফাই করছে তার মানে প্রথম অবস্থায় আমাদের অ্যানসারের মধ্যে কত আসবে 1 অর্থাৎ সেটা বলবে যে জিসিডি ভাই 1 দ্বিতীয় অবস্থায় যখন আয়ের মান 1 বাড়বে তখন 10 ডিভাইডেড বাই 2 মানে কত এটা 5 এটা এটা আমাদের 5 আমাদের কত 3 এর থেকে বড় এবং 10 মডুলাস 2 এটা আমাদের কত 0 তার মানে অ্যানসার মান আরো এক বাড়বে অ্যানসার মান আমাদের 2 হবে যখন আয়ের মান যখন 3 হবে যে 10 ডিভাইডেড বাই 3 এটা আমাদের কত হচ্ছে 3 হচ্ছে এবং এই 3 কিসের সমান এই 3 এর সমান অথবা 3 এর সমান অথবা বড় তার মানে কি এটা স্যাটিসফাই করছে কিন্তু আমাদের আমাদের আরেকটা কন্ডিশন ছিল 10 মডুলাস 3 এই ভ্যালুটা কত হওয়া লাগবে 0 কিন্তু এখানে কত হচ্ছে 1 তার মানে এটা ম্যাচ করছে না তাহলে এখানেও আমাদের হলো না তাহলে আরেকবার 10 এর মান আয়ের মান বাড়বে যখন 10 ডিভাইডেড বাই 4 এই মানটা কত হবে 2 হবে এটা কিন্তু আমাদের 3 এর থেকে ছোট হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্রেক করে দিবে এবং আমাদের অ্যানসারের মধ্যে অলরেডি স্টোর আছে কত 2 এবং 2 টা হচ্ছে আমাদের আউটপুট করে দিবে ঠিক আছে আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে আমরা এই প্রবলেমটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব তারপরও যদি কারো কোনো জায়গায় সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আমরা কোডটা দেখার আগে সেটা একটু দেখে আসি হ্যাকার র‍্যাঙ্ক যে অনলাইন জাজ আছে সেখানে আমাদের একটা প্রোগ্রামিং কনটেস্টে অ্যারেঞ্জ করতে যাচ্ছি যেটা টাইটেল হচ্ছে উইন্টার প্রোগ্রামিং কনটেস্ট 2024 হোস্টেড বাই অ্যালগোবাংলা पहला फेब्रुअरी 2024 अवश्य ऑनलाइन है एवं शुमार होते हैं रात आठ तक के रात एक आठ बज जाऊँ तो तीन घंटा शुमार है एवं की की प्राइस थक बे हुडी थक बे एवं ऑल पर किसी प्राइस माने थक बे एवं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट थक बे कोनो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ना कॉन्ग्रेसोलेशन मनो के एक सर्ट ফার্স্ট চ্যানেল আপ সেম জিনিস পাবে সেকেন্ড চ্যানেল আপ অনলাইন ভিত্তিক কোনো কিছু পাবে এবং আশা করি যে প্রত্যেককে এই কনটেস্টে পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করবেন আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় গিফটগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব যারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করেন না অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করবেন আমাদের অলরেডি 150 প্লাস রেজিস্ট্রেশন হয়ে আমরা কি করছি ফার্স্ট একটা টেস্ট কেস ইনপুট নিলাম দেন টেস্ট কেসের আন্ডারে দুইটা ইন্টিজার নাম্বার এক্স এবং এন ইনপুট নিলাম দেন আমরা একটা লুপ চালালাম যে 1 থেকে এক্স পর্যন্ত লুপ চালাম যদি এই কন্ডিশন গুলো ম্যাচ করে তাহলে পি এর মানটা আপডেট করলাম পি মানে ধরেন অ্যানসার আমাদের যে এক্স ডিভাইডেড বাই আই এটা হবে অবশ্যই এন এর থেকে বড় যদি ছোট হয় এন এর থেকে তাহলে কিন্তু এটা ব্রেক করে যাবে এবং আই টা কি আই টা অবশ্যই এটা ডিভিজর হওয়া লাগবে এক্স এর একটা ডিভিজর হওয়া লাগবে মানে এক্স কে ভাগ করা যাচ্ছে যাতে কোনো কিছু মানে পূর্ণ সংখ্যা হওয়ার জন্য ঠিক আছে এবং ফাইনালি আমরা জাস্ট পি টা পিন করে দেব এটাই হচ্ছে এই প্রবলেমের সলিউশন আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে কোন কারো কোন জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 ধন্যবাদ